ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സേറ സോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി ആൻഡ് ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് ആണ് സോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സിലബസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവാം ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് എനർജി തിയറും അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് സോ വിൽ ഡിസ്കസ് ഓൾ ആൻഡ് അത് തന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ന്യൂട്രൻ ഫ്ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഫോഴ്സിന് എം എ ആക്സിലറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫോഴ്സ് ബൈ മാസ് എഴുതാൻ പറ്റും ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊസിഷനും കിട്ടും അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും കിട്ടും പക്ഷെ ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് വെൻ ഫോഴ്സ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരിക്കും സോ ആ ഒരു കേസിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇൻ വണ്ടി സപ്പോസ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു എം എം മാസിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇസ് മൂവിംഗ് ഫ്രം ഇസ് മൂവിംഗ് അണ്ടർ ദ അണ്ടർ എ ഫോഴ്സ് ഫ്രം പോയിന്റ് എ ടു പോയിന്റ് ബി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും എഫ് എസ് എം എ ഫോഴ്സ് വെക്ടർ ആണ് ആക്സലറേഷൻ വെക്ടർ ആണ് എം എഫ് എസ് എം എ ആൻഡ് എ എസ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ ഫോഴ്സിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എം ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഈ ഇക്വേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫ്രം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എവിടെ നിന്ന് മുതലാ എ പോയിന്റ് എ മുതൽ പോയിന്റ് ബി വരെയാണ് അപ്പോൾ പോയിന്റ് എ ടു പോയിന്റ് ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ എം ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എവിടെ നിന്നാ ഫ്രം വി എ ടു വി ബി വെർ വി എ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്ട് അറ്റ് പോയിന്റ് എ ആൻഡ് വി ബി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് അറ്റ് പോയിന്റ് ബി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ എം ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് ഇതിന് ഒരു ഡി എക്സ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഡി ടി ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഡി ടി ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യൂ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് അപ്പോൾ എം വി ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി ഡി ടി ഡി ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ എം വി ഡി വി എന്ന് കിട്ടും ഇൻ്റഗ്രൽ വി ഡി വി എന്താണ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു സോ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രം എ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫ്രം വി എ ടു വി ബി ഇതിന് ഹാഫ് എം വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി എ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്താണ് ഹാഫ് എം വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി എ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി എ എന്നുള്ളത് വി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വിയും വി ബി എസ് വി ബി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ സോ ഇതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു മാസ് ത്രോൺ അപ്വേർഡ് ഇൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ആണ് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു
മൈനസ് എം ജി ആണ് ആ ഒബ്ജക്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈനസ് എം ജി ഫോഴ്സ് ആണ് താഴേക്കിലെ ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ മാത്രമാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡഗ്രൽ മൈനസ് എം ജി ഡി സെറ്റ് സെറ്റിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്താണ് സെഡ് സീറോ ടു സെഡ് വൺ ആ സെറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് മുതൽ സെഡ് വൺ പോയിന്റ് വരെയാണ് ആ ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് എം ജി സെഡ് ലിമിറ്റ് സെഡ് സീറോ ടു സെഡ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി ഇൻ ടു സെഡ് വൺ മൈനസ് സെഡ് സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇത് ഈക്വൽ ടു ഈ ഹാഫ് എം വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി എ സ്ക്വയർ ആണ് സപ്പോസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കേ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സോറി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അല്ല മാക്സിമം ഹൈറ്റ് റീച്ച് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒബ്ജക്ട് എത്താൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഹൈറ്റ് റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എത്രയായിരിക്കും വെലോസിറ്റി ആ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും ഈ കേസിൽ വി ബി സീറോ ആയിരിക്കും മാക്സിമം ഹൈറ്റ് റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോ വി ഇക്വേഷൻ മൈനസ് എം ജി സെഡ് വൺ മൈനസ് സെഡ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഹാഫ് എം വി സീറോ സ്ക്വയർ വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പം വി സീറോ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മാസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി മൈനസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി അപ്പൊ വി സീറോ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ജി സെഡ് വൺ മൈനസ് സെഡ് സീറോ ഇതാണ് വി സീറോയുടെ വി സീറോ സ്ക്വയറിന്റെ ഇക്വേഷൻ സോ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒബ്ടെയിൻഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജക്ട് എന്താണ് ഇതിൽ സെഡ് വൺ ആണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒബ്ടെയിൻഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജക്ട് സോ ഈ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വർക്ക് എനർജി തിയറം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് വർക്ക് എനർജി തിയറം വർക്ക് എനർജി തിയറം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഫ്രം പോയിന്റ് എ ടു പോയിന്റ് ബി ഇസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് പോയിന്റ്സ് അതായത് ഡബ്ല്യു ബി എ എസ് കെ ബി മൈനസ് കെ എ അതായത് ഒരു പോയിന്റ് എ ടു വേറൊരു പോയിന്റ് ബിയിലേക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എടുക്കുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് പോയിന്റിന്റെയും കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇൻഡഗ്ര ഇൻഡഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി എ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൽ ഹാഫ് എം വി ബി സ്ക്വയർ എന്താണ് ബി പോയിന്റിലെ ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് സെക്കൻഡ് വണ്ണോ ഹാഫ് എം വി എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ പോയിന്റിലെ ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് സോ ദ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ എന്നാണ് ഇൻഡെഗൽ എഫ് ഡി എക്സ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി അറ്റ് ബി മൈനസ് കൈനറ്റിക് എനർജി അറ്റ് എ ആണ് ഇതാണ് വർക്ക് എനർജി തിയറം ഇത് ഫൈവ് മാർക്സിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വണ്ടി മോഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തില്ലേ അത് കൂടി ഈ ഒരു ഡെറിവേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ ഇൻ ആൻ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് സോ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് എന്നാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് ആണ് കാരണം എന്താ ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അതായത് എഫ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സിനെയും ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് ആ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിന് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും സോ സപ്പോസ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഫീൽഡിൽ വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാക്സിമം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാ
f of x f of r three dimensional motion aanu so f of r dr is equal to idu from r e to r aanu r e to capital small r aanu idaan r e earth inde radius so earth inde radius to small r aanu idaan small r distance okay uh, integral r e integral r e to r f of r dr nu parayunnathu half m v square minus half m v0 square v0 square aanu ivide initial velocity ait eduthittullathu so ee uh, equation il f of r f of r endaan ee case il f of r is equal to g minus g mm by r e square minus g mm by r square aanu f of r ide uh, inverse square field aanu so minus g mm by r square aanu f of r appo f of r equation substitute edu kaniyal integral r e to r minus g mm by r square dr is half m v square minus half m v0 square idine integrate edu kaniyal integral 1 by r square dr endanu Minus 1 by r. Minus 1 by r and integral 1 by r square dr. So, uh, minus g m m into 1 by r from r e to small r. This is the integration value. That will be equal to the difference in kinetic energies. So, this equation is going to match the value. So, this equation is going to be equal to g mm into 1 by r minus 1 by r e minus cancel edu povum rendu rendu minus inde plus aagum so 1 by r minus 1 by r e will be equal to 1 by, uh, 1 by 2 mv square minus half mv0 square suppose uh, your object maximum height reach edu nu vicharikku r equal to r max aanu nu vicharikke r equal to r max inde case il v endha irikkum v nu parayunnathu v at r max nu parayunnathu zero aayirikkum at uh, high, uh, maximum point il velocity nu parayunnathu zero aayirikkum aa point il aa object thaalekku varan thodungum so uh, idine engane ezhudan pattum g m m into 1 by r max minus 1 by r e will be equal to minus half m v0 square v0 nu parayunnathu endanu initial velocity aanu so uh, initial velocity v0 square will be equal to 2 g m into 1 by r e minus 1 by r max idaanu e initial velocity ee or initial velocity apply cheythu kanyal maximum of r max distance ee or object ne travel cheyan sadhikkum So, ingana, uh, this case, object space object space space gravitational force field in the the initial velocity is escape velocity. That is, the earth is an object in the gravitational field in the object in the object in the velocity. Escape velocity in the way. Now, we have to say that escape velocity is the same. Now, in our case, we have to say that the object is the same as R max. Infinity is the same. R max will be infinity. Now, in our case, R max is 1 by R max infinity. Now, 1 by infinity is 0. Now, this term is 0. Now, this equation is the same. V square will be equal to 1 by R max infinity. 2 gm into 1 by r e ingane verum appo v equal to vsk velocity aanu root of 2 gm by r e idina small g ra terms il engane ezhudan pattum small g ra terms il root of 2 g r e nu ezhudan pattum g is uh, gm by r square gm by r e square aanu small g so ഇതില് ജിയുടെ വാല്യൂ അറിയാം എർത്തിന്റെ റേഡിയസിന്റെ വാല്യൂ അറിയാം സോ എസ് കെ വെലോസിറ്റി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എർത്ത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജി എസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പം 
സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ വാല്യൂ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിന്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എറൗണ്ട് എത്ര കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എർത്തിന്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി അതായത് എർത്തിന്റെ കേസിൽ എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിന് പുറത്തേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെലോസിറ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു കോണിക്കൽ പെൻഡുലം കോണിക്കൽ പെൻഡുലം എന്താണ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ അറ്റത്തൊരു ബോബ് ഉണ്ട് ഓഫ് മാസ് എം ആൻഡ് ഈ ബോബ് ഒരു സർക്കുലാർ മോഷൻ സർക്കുലാർ മോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു സർക്കിളില് ക്രി മൂവ് ചെയ്യും വിത്ത് വെലോസ് വിത്ത് റേഡിയസ് ആർ ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആർ ആണ് ഈ ഒരു മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കോണിക്കൽ പെൻഡുലത്തിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വർക്ക് എനർജി തയ്യാറാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി ആണ് എം ജി താഴോട്ട് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എസ് ഓൾവേസ് എഫ് കോസ് തീറ്റ ഡി ആർ ആണ് അപ്പൊ തീറ്റ എന്താണ് ഇവിടെ തീറ്റ ഇവിടെ നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് തീറ്റ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എഫ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്താണ് വരുക സീറോ ആയി ആക്ട് ചെയ്യും എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൈനറ്റിക് തിയറി പ്രകാരം വർക്ക് എനർജി തിയറി പ്രകാരം എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് അപ്പൊ കെ ബി മൈനസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ സീറോ ആയാൽ കെ ബി ഈക്വൽ ടു കെ എ അതായത് ഒരു കോണിക്കൽ പെൻഡുലത്തിന്റെ കേസിൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സോറി കോണിക്കൽ പെൻഡുലത്തിന്റെ കേസിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ഒരു യൂണിഫോം ഫോഴ്സിന്റെ കേസിൽ വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ എന്തായിരിക്കും സപ്പോസ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇറ്റ്സ് മൂവിംഗ് ഫ്രം പോയിന്റ് എ ടു ബി ഒരു പോയിന്റ് എ നിന്ന് പോയിന്റ് ബിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് എ ആണ് പോയിന്റ് ബി ആണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് പോയിന്റിന്റെയും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആർ എ ആണ് ഇത് ആർ ബി ആണ് ഇതൊരു യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിന്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും വർക്ക് എനർജി തിയറും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒബ്ജക്ട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും നോക്കാം അപ്പം സപ്പോസ് ഡബ്ല്യു ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആണ് ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡ് ആണ് യൂണിഫോം ഫീൽഡ് ആണ് യൂണിഫോം ഫീൽഡിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇൻറ്റു എൻ ക്യാപ് എന്ന് എഴുതാം എൻ ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് എഫ് ഒരു കോൺസ്റ്റ് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എൻ ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് സോ ഡി ആറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ജെ ഡി വൈ ഐ ക്യാപ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ജെ ക്യാപ് ഡി വൈ പ്ലസ് കെ ക്യാപ് ഡി സെറ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഇത് അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് വർക്ക് എനർജി തിയറത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് സീറോ എൻ ക്യാപ് ഡോട്ട് ഐ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ജെ ഡി വൈ പ്ലസ് കെ ഡി സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഓഫ് ബി എ അതായത് ഈ ഒബ്ജക്ട് എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ഐ ഡി എക്സ് ഐ ജെ ഡി വൈ കെ ഡി സെറ്റിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എ മൈനസ് എക്സ് ബി ആണ് എയുടെ പോയിന്റ് എക്സ് എ വൈ എ സെഡ് എ ആണ് ബിയുടെ പോയിന്റ് എക്സ് ബി വൈ ബി സെഡ് ബി ആണ് അപ്പം ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് എന്താ എക്സ് കമ്പോണൻ എക്സ് കമ്പോണന്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എൻ ക്യാപ് ഇൻ ടു ഐ ക്യാപ് ഇൻ ടു എക്സ് എ മൈനസ് എക്സ് ബി പ്ലസ് ജെ ക്യാപ് ഇൻ ടു വൈ എ മൈനസ് വൈ ബി പ്ലസ് കെ ക്യാപ് ഇൻ ടു സെഡ് എ മൈനസ്
പ്ലസ് ജെഡ് എ കെ ആണ് ആൻഡ് ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബി ഐ പ്ലസ് വൈ ബി ജെ പ്ലസ് ജെഡ് ബി കെ ആണ് അപ്പോൾ ആർ എ മൈനസ് ആർ ബി ആണ് ഈ വാല്യൂ അപ്പം അത് അതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സീറോ എൻ ക്യാപ് ഡോട്ട് ആർ എ മൈനസ് ആർ ബി കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് ഈ ഇത് വർക്ക് ഡൺ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പാത്ത് ഫോളോർ ഇത് വർക്ക് ഡൺ ആകെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എയും ആർ ബിയിലും മാത്രമാണ് അതായത് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിലും ഫൈനൽ പോയിന്റിലും മാത്രമാണ് വർക്ക് ഡൺ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺസേർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് വെൻ ദ വർക്ക് ഡൺ ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പാത്ത് ഫോളോർ ബട്ട് ഓൺലി ഓൺ ദ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റ്സ് ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ആ ഫോഴ്സ് കൺസേർവേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇതൊക്കെ കൺസേർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇനി അത് പാത്തിന് ഫോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ പാത്ത് പോയ പോയ വഴിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നോൺ കൺസേർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്നാ വിളിക്കുക അപ്പം യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഒരു കൺസേർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഒരു യൂണിഫോം ഫോഴ്സിന് ഉള്ളിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് സോ ഇനി വർക്ക് ഡൺ ബൈ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പം വർക്ക് ഡൺ ഇൻ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സസ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഇസ് സീറോ അപ്പം അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ വിൽ സി സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഡയറക്ഷൻ ടുവേഴ്സ് ഓർ എവേ ഫ്രം എ ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റിൽ എവേ അല്ലെങ്കിൽ ടുവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഒരു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ആർ ആയിരിക്കും എഫ് ഓഫ് ആർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ്പ് ആറിന്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക ടുവേഴ്സ് ഓർ എവേ ഒന്നുകിൽ ഫോഴ്സിന്റെ സെയിം ആറിന്റെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ആറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആവുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഒരു കൺസേർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൺസേർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് സോ ഈ ഒരു കേസിൽ എഫ് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ആർ ആർ ക്യാപ്പ് ആയിരിക്കും ആർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് സപ്പോസ് ഒരു പോയിന്റ് എ എന്ന് പോയിന്റ് ബി വിൽ ബിയിലേക്ക് ഒബ്ജെക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് പോയിന്റ് എ എന്ന് പോയിന്റ് ബിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ആർ ആർ ക്യാപ്പ് ഫോഴ്സ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കും സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ എന്തായിരിക്കും ഈ കേസിൽ വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻഡഗൽ ബി ടു എ ടു ബി ഇൻഡഗൽ എ ടു ബി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എഫ് എന്താണ് എഫ് എസ് എഫ് എഫ് ആർ ഡോട്ട് ആർ ക്യാപ്പ് സോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡഗൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് ആർ ഡി ആർ ഇൻ ടു ആർ ക്യാപ്പിന് കിട്ടും സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിന്റെ കേസിൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ ഡി ആർ എന്താണ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ കേസിൽ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഡി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ആർ ആർ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് ആർ ഡി തീറ്റ തീറ്റ ക്യാപ്പ് ആണ് ഇതാണ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ കേസിൽ ഡി ആർ സോ ഈ ഡി ആർ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻഡഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് ആർ ഇൻ ടു ആർ ക്യാപ്പ് ഡി ആർ ആർ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് ആർ ഡി തീറ്റ തീറ്റ ക്യാപ്പ് ഡോട്
എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഇത് തന്നെയാണ് എയും എ ഈക്വൽ ടു ബി ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിലാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ കേസിൽ വർക്ക് ഡൗൺ എന്തായിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് അപ്പം ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ വരും ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് ആർ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിങ് ഫൈനൽ പൊസിഷനിങ് മാത്രമാണ് വർക്ക് ഡൺ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കേസിൽ വർക്ക് ഡൺ എന്തായിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ഡൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഡബ്ല്യു ദ പാത്ത് ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഇസ് ഓൾവേസ് സീറോ ഇൻ ദ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് സോ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്നതാണിത് ആൻഡ് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വർക്കും കൈനറ്റിക് എനർജിയും വർക്ക് എനർജി തിയറും ഒക്കെയാണ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് നോക്കാം സപ്പോസ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു കൺസേർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക കൺസിഡർ മോഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് അണ്ടർ കൺസേർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അപ്പം ഈ ഒരു കൺസേർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡണ്ണിനെ നമുക്ക് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് ആർ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് യു എ മൈനസ് യു ബി ഈ ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഇൻ എ കൺസേർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് can be defined as a work done to move an object between these points that is work done is uh, integral f of r dr aanu so, appo potential energy difference between two points endanu minus integral a to b f of r dr aanu idanu potential energy difference inde equation suppose um, e ഈ ഒബ്ജക്ട് വരുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് എ പോയിന്റ് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ യു എന്താണ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി യു ഓഫ് എ വിൽ ബി യു ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇസ് സീറോ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആണ് അപ്പം ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും യു ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഡഗൽ എ ടു ബി ഇൻഫിനിറ്റി ടു ബി എഫ് ഓഫ് ആർ ഡി ആർ അപ്പം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡണ്ണിനെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ വർക്ക് ഡൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് അപ്പം ബി എന്തായിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് അല്ല യു എ എന്തായിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ആ ഒബ്ജെക്ടിന് എ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എടുക്കുന്ന വർക്ക് ഡൺ ആണ് യു എ അതായത് അതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സോ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇസ് ഓൾവേസ് കൺസേർവ് അതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസേർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ദ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓർ ഓഫ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് ഓൾവേസ് കൺസേർവ്ഡ് അതായത് ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് ഇത് ഓൾവേസ് കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വർക്ക് എനർജി തിയറി പ്രകാരം ഇൻഡഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് ആർ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ബി മൈനസ് കെ ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് തൊട്ട് മുന്നേ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് എന്താണ് യു എ മൈനസ് യു ബി എസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് ആർ ഡി ആർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വർക്ക് ഡൺ ആണ് സോ ഇത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ ബി മൈനസ് കെ എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു യു എ മൈനസ് യു ബി അപ്പം യു ബി ഇങ്ങോട്ട് കെ എ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുത്തു ക
അപ്പൊ ടോട്ടൽ എനർജി രണ്ട് പോയിന്റിലും എ പോയിന്റിലും ബി പോയിന്റിലും ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ട് പോയിന്റിലും സോ ഇതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണെന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സോ ഫേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ലീനിയർ ഹാർമോണിക് കോസിലേറ്റർ ആണ് ഒരു ഹാർമോണിക് കോസിലേറ്ററിന്റെ കേസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഫേസ്റ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ലീനിയർ ഹാർമോണിക് കോസിലേറ്റർ എന്താണ് ഒരു പീരിയോഡിക് മോഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്രിങ് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു മാസ് ഉണ്ട് ആ മാസ് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യും വേറൊരു ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് എത്തും സപ്പോസ് ഇതൊരു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതൊരു എക്സ് സീറോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഫോഴ്സ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിരിച്ച് തിരിച്ചു വരും അതാണ് ഈ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ആർ മൈനസ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണോ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായത് അതായത് ഡിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എങ്ങോട്ടാണോ ഉണ്ടായത് അപ്പം ഇങ്ങോട്ടൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഈ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഈ മൈനസ് സൈൻ കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം യു ബി മൈനസ് യു എ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എസ് എഫ് എസ് മൈനസ് കെ ആർ ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് കെ ആർ ഡി ആർ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എ പോയിന്റ് ആണ് സോ ആർ എ ടു ആർ ബി ഒരു ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആർ എ ടു ആർ ബി ആണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എ ടു ആർ ബി ആർ ഡി ആറിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് കെ ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫ്രം ആർ എ ടു ആർ ബി അല്ലെ ആർ ഡി ആറിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു കിട്ടും സോ ഇതിന് This will be equal to, potential energy difference will be equal to k by 2 into ra square minus rb square. Suppose, this ra is the origin of the origin of the origin. ra is equal to 0. This equilibrium position is the origin of the origin. Spring mass is the equilibrium position of the origin of the origin. ra will be equal to 0. ra is equal to 0. ra is equal to 0. This is the origin. ആർ എ സീറോ ആയാൽ മൈനസ് കെ ബൈ ടു ആർ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ആർ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ആർ എ സീറോ ആവുമ്പം യു എ സീറോ ആയിരിക്കും യു എ സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക യു ബി മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ യു ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ ടു ആർ ബി സ്ക്വയർ സോ ഇതാണ് ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലീനിയർ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഇതിനെ എക്സ് ആക്സസിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും യു ഓഫ് എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു ലീനിയർ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ഇൻ യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് നേരത്തെ യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ഡൺ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഒരു യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സപ്പോസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി മൈനസ് എം ജി ഫോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സെഡ് സെഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മൈനസ് കെ കെ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ എനർജി ഡിഫറൻസിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി സെഡ് ആണ് സെഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മോഷൻ ഉള്ളത് സോ ഡി ഡി സെഡിലാണ്
സെഡ് ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു പോയിന്റ് സെഡ് എ മുതൽ സെഡ് ബി വരെയാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് എം ജി ഇൻറ്റു സെഡ് ബി മൈനസ് സെഡ് എ ആണ് ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഗ്രൗണ്ടിലാകുന്ന കേസ് സെഡ് എ സീറോ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഗ്രൗണ്ടിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ യു എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് യു എ സീറോ ആകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് എൽ എച്ച് എസ് എന്താ ഉണ്ടാവുക എൽ എച്ച് എസിൽ യു ബി മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അപ്പൊ യു ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു യു ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം ജി സെറ്റ് എം ജി സെറ്റ് ഇതാണ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഫ്രീ ഫോളിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇപ്പം ഒബ്ജക്ട് ഒരു ഹൈറ്റ് സെഡിൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി സെറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇനിയൊരു ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ എനർജി ഇസ് ഓൾവേസ് കൺസേർവ്ഡ് അതായത് യു എ പ്ലസ് കെ എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു യു ബി പ്ലസ് കെ ബി പോയിന്റ് എയിലിന്റെയും പോയിന്റ് ബിന്റെയും ടോട്ടൽ എനർജി ഓൾവേസ് കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി എ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എം ജി സെറ്റ് ആണ് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും കെ ബി മൈനസ് കെ എ എഴുതാം കെ ബി മൈനസ് കെ എ ഹാഫ് എം വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി എ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതില് ഇതില് സപ്പോസ് ഒബ്ജക്ട് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് റീച്ച് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും മാക്സിമം ഹൈറ്റ് റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാക്സിമം പോയിന്റിൽ ആ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും യു ബി വി ബി സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് വി ബി സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എന്താ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മൈനസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഓക്കെ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ കെ ബി മൈനസ് കെ എ എസ് മൈനസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ സോ ഇത് ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ബി മൈനസ് യു എ എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി സെറ്റ് ആണ് എം ജി സെറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇതിൽ നിന്ന് വി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ജി എച്ച് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഹൈറ്റ് എച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കണം ആൻഡ് ഡെറിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻ എൻ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് നേരത്തെ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ എൻ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണെന്ന് നോക്കാം യു ബി മൈനസ് യു എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയി എഴുതുക ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് എന്നാണ് എഫ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എഫിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ ക്യാപ് സപ്പോസ് എഫ് ഒരു വെക്ടർ ആണ് സോ ആർ ക്യാപ് എഴുതി ആൻഡ് ഡി ആർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി ആർ ആർ ക്യാപ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആർ ക്യാപ് ആർ ക്യാപ് ഡോട്ട് ആർ ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സോ എ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു മൈനസ് മൈനസ് ക്യാൻസലായി വൺ ബൈ ആർ ഫ്രം പോയിന്റ് ഒരു ആർ എ പോയിന്റ് മുതൽ ആർ ബി പോയിന്റ് വരെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം യു ബി മൈനസ് യു എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ എ ആർ ബി മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ എ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സപ്പോസ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ആർ ബി മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ എ ആണ് വൺ ബൈ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവും അതായത് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ഇസ് സീറോ ഈ ഒരു ടേം സീറോ ആയി പോകും അപ്പ
പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഓഫ് ആർ ഇസ് എ ബൈ ആർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ആർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പക്ഷെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ അത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം എഫ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് യു ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വൺ ബൈ ആർ യുവർ റിലേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേസിലാണെങ്കിൽ വൺ ഡയമെൻഷനിലെ കേസിലാണെങ്കിൽ എഫ് എസ് മൈനസ് ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് സോ ഈ ഇക്വേഷൻസ് മൈനസ് ഡെൽ യു ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ദ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ത്രീ ഡയമെൻഷനിലായാലും വൺ ഡയമെൻഷനിലായാലും ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില് സപ്പോസ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോഴ്സ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ആ കേസിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എടുത്ത് നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കേൾ ഓഫ് എ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് സീറോ കേൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഇസ് സീറോ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കേൾ ഓഫ് ഡെൽ ക്രോസ് കേൾ ഓഫ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇസ് സീറോ സോ ഇതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഡെൽ എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഡെൽ യു ആണ് അല്ലേ യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് യു ഐ പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി വൈ ഓഫ് യു ജെ പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി സെറ്റ് ഓഫ് യു കെ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എടുക്ക ഇതിൻ്റെ കേൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് കേൾ എടുക്കാം കേൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് എസ് ഐ ജെ കെ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഡോ ബൈ ഡോ സെറ്റ് യു എന്ന എഫ് എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചേ മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ സെറ്റ് ഇതിൻ്റെ കേൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു ഡോ യു മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ സെറ്റ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ സെറ്റ് മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ സെറ്റ് ഇൻ ടു മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ഇതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് ജെ ഇൻ ടു ജെ ഇൻ ടു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻ ടു മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ സെറ്റ് ആൻഡ് മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ സെറ്റ് ഇൻ ടു മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് അത് എഴുതിയാൽ മൈനസ് ജെ ഇൻ ടു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻ ടു മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ സെറ്റ് മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ സെറ്റ് ഇൻ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സിമിലർലി തേർഡ് കേസിൽ തേർഡ് കേസിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം തേർഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് കെ ഇൻ ടു പ്ലസ് കെ ഇൻ ടു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻ ടു മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഇൻ ടു മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മൊത്തത്തിൽ ഇതിനെ ഐ ഇൻ ടു ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ ഡോ സെറ്റ് മൈനസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ സെറ്റ് ഡോ വൈ മൈനസ് ജെ ഇൻ ടു ജെ ഇൻ ടു ഡോ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഒരു മൈനസ് ബാക്കി ഉണ്ട് മൈനസ് ഉണ്ട് സോ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ ഡോ സെറ്റ് ഡോ എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ സെറ്റ് ഡോ എക്സ് ഡോ സെറ്റ് പ്ലസ് കെ ഇൻ ടു കെൻ്റെത് ബാക്കി ഉണ്ട് പ്ലസ് കെ ഇൻ ടു മൈനസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ ഡോ എക്സ് പക്ഷെ ഈ കേസിൽ എന്താണ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ ഡോ എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ
അപ്പം ടോട്ടൽ എന്താണ് ഈ ടേം ക്യാൻസൽ ആവും ഈ ടേം ക്യാൻസൽ ആവും ഈ ടേമും ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പൊ ടോട്ടൽ എന്താണ് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് എസ് സീറോ അതായത് കേൾ ഓഫ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് സീറോ കേൾ ഓഫ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് സീറോ സോ ഈ ഒരു പ്രൂഫ് ഈ ഒരു പ്രൂഫ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ അതൊന്ന് നോക്കി വെക്കണം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻസ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻസ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്താണ് എ പൊസിഷൻ വെയർ ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് റിമെയിൻസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ ആ ഒബ്ജെക്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു പോയിന്റിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒബ്ജെക്ടിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ആണ് അപ്പം ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ പൊസ് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ട് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ട് ന്യൂട്രൽ ന്യൂട്രൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ട് സോ ഇത് മൂന്നും ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ പോയിന്റിൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനൊരു സ്ലൈറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു മോഷൻ ഉണ്ടാക്കും അത് ആ ചെറിയൊരു മോഷന് ശേഷം അത് തിരിച്ച് ആ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രി ആണ് അപ്പം സപ്പോസ് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും നടുക്ക് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഈ ഒരു മോഷൻ കാണിക്കും ഈ ഒരു മോഷൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ ആ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ ആ ഒബ്ജെക്ട് തിരിച്ചു വരും ഇതിനെയാണ് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മിനിമം ആയിരിക്കും എപ്പോഴും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കേവ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എപ്പോഴും മിനിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വിലിബ്രിയം ലോസ്റ്റ് ആയി പോകും ആ തിരിച്ച് അതിന് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള കഴിവില്ല സോ സപ്പോസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഈ ഈ ഒബ്ജെക്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴേക്ക് വീഴും സോ തിരിച്ച് അതിന് വേറൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാണ്ട് അതിന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ പറ്റൂല ഇതിനെയാണ് ഈ അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എപ്പോഴും മാക്സിമം ആയിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ഓഫ് ആർ ആർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ കേവ് സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കേവ് വെച്ചിട്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വരച്ച് മൊത്തം എല്ലാം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണം തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ഇക്വിലിബ്രി ആണ് ന്യൂട്രൽ ഇക്വിലിബ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജെക്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ ഷിഫ്റ്റ് ആവും ഷിഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും അതേ ഫോഴ്സ് തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജെക്ടിന് ആ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിലേക്ക് വരാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊസിഷനെയാണ് ന്യൂട്രൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഒരു സർഫസിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഒബ്ജെക്ടിന് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അത് മൂവ് ചെയ്തു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഫോഴ്സ് തിരിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജെക്ട്
ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിന്റെ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ഇതിന്റെ ഫേസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് എടുക്കണം ഡി യു ബൈ ഡി എക്സിന ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം സീറോനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം വെൻ ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് എപ്പോഴാണോ സീറോ ആവുന്നത് ആ പൊസിഷൻ ആണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ സോ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ എന്തായിരിക്കും സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് അപ്പൊ എന്താ സിക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് ഇസ് വണ് കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഇനി ഇത് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ആണോ അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ആണോ എന്ന് അറിയണം അതിന് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി യുടെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി യുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് സോ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഡി സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ആ ഈ ഒരു കേസിൽ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ സിക്സ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഡി സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ എപ്പോഴാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് അത് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ഡി സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുമ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രി ആയിരിക്കും അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഇനി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിലോ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടും അല്ല ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും തേർഡ് കേസ് ന്യൂട്രൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിലെ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു സ്കാറ്ററിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ഇപ്പം സ്മോൾ ഓസിലേഷൻസിന്റെ കേസിൽ സ്മോൾ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയറ്റോമിക് ആറ്റം എടുക്കുക ഡയറ്റോമിക് ആറ്റത്തിന് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിന് വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ വൈബ്രേഷൻസ് ഒരു സ്മോൾ ഒരു പോയിന്റിന് അബൌട്ട് പോയിന്റ് ഒരു സ്മോൾ ഓസിലേഷൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിനാണ് ഈ സ്മോൾ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്മോൾ ഓസിലേഷന്റെ കേസിൽ ഒമേഗ എന്തായിരിക്കും ഓസിലേഷൻ എല്ലാം ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ആണ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ആണ് പക്ഷെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒമേഗ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി സ്ക്വയർ യു ബൈ മൈനസ് ഡി സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് കെ കെയുടെ വാല്യൂ സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഒമേഗ എന്തായിരിക്കും Omega will be root of minus d square u by dx square into 1 by m. In your end particular system angle reduced mass at the time mu the bar in the mu at the time m in a bagger mu at the time of the time of the mu in the bar in the m1 m2 by m1 plus m2 and so uh, ഒരു ടു പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് എടുത്ത് ഒമേഗ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ മ്യൂ ആയിരിക്കും ഒമേഗ സോ ഇതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ആണ് പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് വർക്ക് ബൈ ടൈമിനെയാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ടൈം അപ്പൊ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും വാട്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണ് പവർ സോ പവറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം രണ്ട് മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിനോ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഇസ് പവർ വാട്ട് ഇസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ സിസ്റ്റം ആണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആണ് വാട്ട് ഇസ്
horse power 1 hp will be equal to 1 hp will be equal to 746 watt iyoru 3 unit ormichu vekkana and time power inde definition um adinde equation um chodikkan saadhyatha illadanu and next oru topic paranju povanulladu collision aanu collision endanu rendu object ഒരു സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഓഫ് ടു ഒബ്ജക്ട്സ് അതിനെയാണ് ഈ കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൊളീഷന്റെ കേസിൽ മാസ് മാറും അതിന്റെ വെലോസിറ്റി മാറും ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നു രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്നു ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിനെയാണ് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളീഷൻ കൂട്ടിമുട്ടി കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ മാറാ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാറാ എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊമെന്റം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും എനർജി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിനെയാണ് ഈ കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇലാസ്റ്റിക്കും ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക്കും ഉണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനിൽ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ആൻഡ് ടോട്ടൽ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജിയും ടോട്ടൽ മൊമെന്റും കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് എം വൺ യു വൺ എം യു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം വി ഇനീഷ്യൽ വെലോസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റും ഫൈനൽ മൊമെന്റും വിൽ ബി ഈക്വൽ ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് മോർ ഓവർ കൈനറ്റിക് എനർജി കെ ഇനീഷ്യൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു കെ ഫൈനൽ രണ്ടിനും ഇനീഷ്യലും ഫൈനലും കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷന്റെ കേസിൽ ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷന്റെ കേസിൽ മൊമെന്റം മാത്രമാണ് കൺസേർവ്ഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് നോട്ട് കൺസേർവ്ഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ അതായത് എം യു ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം വി ഫൈനൽ മൊമെന്റം സോ ഒരു രണ്ട് ടു ബോഡി കൊളീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബോഡി ടു ബോഡി കൊളീഷൻ ആണെങ്കിൽ മൊമെന്റ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫോർ എൻ ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു അതായത് എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബോഡിയുടെ മാസും യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബോഡിയുടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയും ആണ് ബിഫോർ കൊളീഷൻ അപ്പം എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ബോഡിയുടെ മാസും യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി ബിഫോർ കൊളീഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബോഡിയിലെ വെലോസിറ്റി ആഫ്റ്റർ കൊളീഷനും വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ബോഡിയിലെ വെലോസിറ്റി ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് റെസ്റ്റിലായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്ട് റെസ്റ്റിലായിരിക്കും അതായത് യു ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് യു ടു സീറോ ആയിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി എങ്ങനെ എഴുതാം ഹാഫ് എം യു ഹാഫ് എം വൺ യു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് എം ടു യു ടു സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വൺ വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് എം ടു വി ടു സ്ക്വയർ സോ ഇതാണ് കൊളീഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് കൊളീഷന്റെ കേസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ബട്ട് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം ഇത് സോ വർക്ക് എനർജിയുടെ കേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മെയിനായിട്ട് വർക്ക് എനർജി തിയറം പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡീസിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇക്വിബ്രിയം പൊസിഷൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ആൻഡ് യാ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇസ് പവർ സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് വർക്ക് എനർജി സോ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് താങ